مرحبا سامع عدنان فروم وركرز اجينست سكتريانزم ما هو الوضع الحالي في ظل تفشي وباء كورونا؟ اقتصاديا في اول عشر ايام ومنذ الشهر الفات ارتفعت الاسعار المواد الغذائيه بشكل ملحوظ مع الحظر التجوال اللي مر عليه حد الان هو شهر لكن الدولة دخلت في السوق من اجل خفض الاسعار ولكن مراقبون محليون ما زالوا يعتقدون بان الاسعار لم تنخفض وما زالت مرتفعة بل حاليا ارتفعت مجددا وهذا بسبب وهذا سبب الثقل الاقتصادي على كاهل العوائل الفقيرة وخصوصا الطبقة العاملة ايضا الدولة لم تدفع اي بدل بطالة للمواطنين ولم تعوض العاملين في القطاع الخاص الذين توقفت وظائفهم بسبب تفشي وباء كورونا مما ادى الى غضب في المناطق الفقيرة وكسر لحظر التجوال اجتماعيا قامت مجاميع في المناطق السكنية بحملات تعفير ذاتية وتعقيم ذاتية بدون دعم من اي جهة سياسية او منظماتية وايضا قاموا بمشاركة الاغذية والخضروات والحبوب فيما بينهم كنوع من انواع التكافل الاجتماعي اللي اعتدنا عليه ان نفعله في العراق لمواجهة الازمات اللي تمر في البلد مثل الحروب وهو تكافل اجتماعي ذاتي فالتكافل الاجتماعي كان حاضر والتضامن كان موجود بمواجهة الأزمة كذلك بعض من المجاميع الاجتماعية طالبت بجعل حظر التجوال جزئي من أجل أن يعود العمال إلى مزاولة أعمالهم سياسيين الحكومة العراقية مستمرة بتمديد في حظر التجوال وترجح خلية الأزمة العراقية إلى إمكانية حدوث حظر تجوال جزئي استجابة لمطالب المجتمع ولكن الحكومة العراقية حاليا مشغولة في مسألة اختيار رئيس الوزراء بعد استقالة عدنان الزرفي وقبله عادل عبد المهدي وإلى وحتى الآن تم الاتفاق على اختيار مصطفى الكاظمي الذي جاء بعد توافق سني وشيعي وكردي حزبي بالنسبة للوضع في ساحة التحرير فلقد اتفق المتظاهرون على أن يبقى فقط 20% من الأعداد موجودة في ساحة التحرير وأن يقومون باستمرار بحملات تعفير وتعقيم للخيم وأن لا يغادروا ساحة التحرير وأن يبقوا في داخل الخيم فرغم قلة الأعداد لكن المتظاهرين ما زال يرسلون رسائل للحكومة برفض أي رئيس وزراء تقره هذه الأحزاب المتهمة بقتل المتظاهرين فلذلك هم قد رفضوا عدنان الزرفي قبله قبل مصطفى الكاظمي وما زالوا يرفضون ويصرون على مسألة تغيير النظام تغيير جذري للنظام وحاليا هناك هاشتاغ منتشر وهو وعد ترجع الثورة ويقصد به بعد الحظر سوف تكون هناك متوقع أن يكون هناك احتجاجات واسعة من أجل إسقاط النظام وأن تعود إلى حيويتها مجددا بعد انتهاء وباء كورونا